experience 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Nete Kalanjat Nutan Devila. நீங்களும் பார்த்திருப்பீங்க வரவேற்பு எப்படி இருந்தது அதுவும் ரஜினி எல்லாம் பேசும்போது ஒரு ஐநூறு அறுநூறு பேர் கூட இருந்திருக்க மாட்டாங்க ரஜினியே மறந்து போயிருப்பாரு தன் வாழ்க்கையில இப்படி ஒரு கூட்டத்தை நம்ம பேசும்போது அஜித் அவர்கள் விழாக்கு வரக்கூடாது முக்கியமா இந்த மாதிரியான விழாக்களுக்கு வரக்கூடாதுன்றதுல முடிவா இருக்காரு அஜித் வந்துட்டாரு முந்தா நாளே வந்துட்டாரு வந்து ஃபேமிலியோட வந்துட்டாரு இங்கதான் இருக்காரு நினைச்சிருந்தா போயிருக்கலாம் ஆனால் ரஜினி கமல் பேர போடும் பொழுது அஜித் விஜய் பேரை போடணும் அவங்களுக்கும் அஜித் வருவதற்கு நிறைய வாய்ப்பு ஆனாலும் இதுவரைக்கும் நடக்கல அஜித் வருவாரான்னு கேட்டதுக்கு ஒரு பொருளியை கலைப்பு விட்டாங்க அவருக்கு ஆக்சிடென்ட் அவருக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கல ஆனா அவர் ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்காரு அஜித் அவர்களின் சம்பளம் நூத்தி அறுபத்தி மூணு கோடிக்கு அவர் தகுதியானவரான இல்லை ஆதன் சிமனர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ இன்னைக்கு நம்ம கூட அந்தனன் சார் இணைஞ்சிருக்காங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சிறப்பா இருக்கேன் சிறப்பு சார் நேற்று கலைஞர் நூற்றாண்டு விழா நீங்களும் பார்த்திருப்பீங்க வரவேற்பு எப்படி இருந்தது சார் எனக்கு அது வந்து இந்த கலைஞர் டிவிக்கான ஒரு நிகழ்ச்சி மட்டுமே அவங்க பிரதான எண்ணமாக இருந்திருக்குமோன்னு தோணுச்சு ஏன்னா முதல்ல கூட்டத்தை கூட்டணும் எப்போவுமே ஒரு நிகழ்ச்சி உற்சாகமாக இருக்கணும்னா கூட்டம் நிறையா இருக்கணும் அங்கே வந்த கலைஞர்கள் எல்லாருமே உயிரை கொடுத்து ரிகர்சல் பண்ணி அது ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் பொழுது மக்களுடைய கைத்தட்டல் இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் அது பலன் இல்லாமல் போயிடும் ஓகே அதுக்கப்புறம் அது சேனலில் வருது ஆயிரம் பேர் பார்க்குறாங்க லட்சம் பேர் பார்க்குறாங்க சந்தோஷப்படுறாங்கங்கிறதெல்லாம் தாண்டி அந்த இடத்துல உங்களுக்கான கைத்தட்டல்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த இடத்துல இவங்க கோட்டை விட்டாங்களோன்னு எனக்கு தோணுது ஏன்னா முழுக்க முழுக்க காலிச்சார்களாகவே இருக்குது இது வரைக்கும் கலைஞர் சார்ந்த ஒரு விழா அப்படி காலிச்சார்களாக இருந்து நான் பார்த்ததே கிடையாது ஓகே இதற்கு முன்னாடி திரைத்துறையிலேருந்து பல நிகழ்ச்சிகளை அரசாங்கத்து சார்பாக எடுத்திருக்காங்க இப்போ முதலமைச்சரை வர சொல்லி அங்கே வந்து பாராட்டு விழாக்கள் நடக்கும் பாசத்தலைவனுக்கு பாராட்டு விழாலாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கூட்டம் வந்து கடைசி வரைக்கும் நிற்கும் அவங்கவுங்க தன்னார்வத்தோடு வந்து டிக்கெட் வாங்கிறது இன்னும் அடித்து பிடிச்சிட்டு வர்றதுங்கிறது வந்து அப்படி இருக்கும் ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஆரம்பத்துலேருந்தே ஒரு மாதிரி டல் மோடோடையே இருந்துச்சு அது என்ன காரணம்னு தெரியல பெருசாக இவங்க விளம்பரம் பண்ணாமல் விட்டாங்களா இல்லை அதுதான் கேட்க வந்தேன் சார் என்ன காரணம் யார் காரணம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சொதப்பி இருக்குங்க அது என்னன்னே புரியல அடிப்படையே வந்து உங்களுக்கு மக்கள் கூட்டம் தான் ஆமாம் நீங்கள் அங்கே இல்லாதப்போ நீங்கள் எவ்வளோ பர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் அது எடுபடாது கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் சூழ்நிலை நேற்று அமைஞ்சு போச்சு அதுவும் ரஜினியெல்லாம் பேசும்போது ஒரு ஐநூறு அறுநூறு பேர் கூட இருந்திருக்க மாட்டாங்க ரஜினியே மறந்து போயிருப்பார் தன் வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு கூட்டத்தை நம்ம பேசும்போது பார்த்ததே இல்லையெல்லாம் கூட நினச்சிருப்பாரு பட்டு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்துச்சு அந்த கூட்டத்தை பார்க்கல அவங்க சைட்லேருந்து சொல்லியிருந்தாலே அவங்க ஆட்கள் இறங்கியிருக்க அதிக வாய்ப்புகள் இல்லைங்க நிறைய இன்விடேஷன்ஸ் அடிச்சிருந்துருக்காங்க அதை நீங்கள் முறையாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலை இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அங்கே வந்து ரஜினி கமல் விஜய் சாரி விஜய் வரல சூர்யா தனுஷ் இவங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க இவங்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ரசிகர் மன்றங்கள் இருக்கு நீங்க ஆளுக்கு ஐயாயிரம் டிக்கெட் பிரிச்சு கொடுத்திருந்தாலே கூட்டம் பட்டையை கிளப்பிருக்கோங்க இன்னொன்று பெப்சி தொழிலாளர்கள் அவங்க குடும்பத்தோட வாங்கனாலே அரங்க கொள்ளாத இதாக இருந்திருக்கும் பட் எல்லாத்தையுமே அவங்க ஏன் மிஸ் பண்ணாங்க எல்லாத்தையும் தாண்டி கட்சிக்கு அரங்க இருக்காங்க ஒவ்வொரு ஊர்லையும் மாநாடு எப்படி நடக்குது லாரியில் ஏற்றிட்டு வராங்க பிரியாணி தராங்க குவாட்டர் தராங்க கொண்டு வந்து இறக்குறாங்க ஆக மொத்தம் கூட்டம் முக்கியம்ங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியுது கூட்டத்தை காட்டுறது தானே மாசு இங்கே ஏன் அலட்சியமாக இருந்தாங்கன்னு கடைசி வரைக்கும் நமக்கு புரியவே இல்லை போன முறை நடந்த பாசத்தலனுக்கு பாராட்டி விழா அஜித் அவர்களோட அந்த அந்த ஒரு சர்ச்சை இன்னும் 
முடிவு பெறாமல் இருக்க நிலையில் இந்த வாட்டி அவர் வரவே இல்லை என்ன காரணம் சார் இன்விடேஷன் முறையாக அழைப்பதில் போச்சு ஏன்னா இதுக்கான பிரெஸ் மீட் ஏக்கப்ப கூட அஜித் அவர்களையும் விஜய் அவர்களையும் நாங்கள் முறையாக நேரில் போய் அழைப்போம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஏன் இது அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கார் அஜித் அவர்கள் விழாக்கு வரக்கூடாது முக்கியமாக இந்த மாதிரியான விழாக்களுக்கு வரக்கூடாதுன்றதுல முடிவாக இருக்கார் இல்லை அஜித்தினுடைய கொள்கை அதுதாங்கிறத அவர் தெளிவுபடுத்திட்டார் சரி அஜித்தும் வரமாட்டார் விஜயும் வரமாட்டாருங்கிறத நம்ம பல முறை வலைப்பேச்சிலே பேசிடுவோம் அவங்க ரெண்டு பேரும் வருவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்னு பேசிடுவோம் அதுக்கு காரணமாக நம்ம சொன்னது தனிப்பட்ட அவங்களுடைய கொள்கைங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட ஒரு காரணமாக அவங்க சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இவர் ஷூட்டிங் வந்து அஜர்பை சேனல் நடக்குது விடாமுயற்சி இவருடைய ஷூட்டிங் ஏதோ ஒரு நாட்டில் கண்டிப்பாக அன்றைக்கி நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஏன்னா முழுக்க முழுக்க இவங்க வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் வெளிநாட்டில் தான் எடுக்கிறாங்க கோட்டு படம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு நாட்டில் அவங்க இருக்க போகிறாங்க தயாரிப்பாளர் சங்கம் கேட்டால் இல்லைங்க எங்களுக்கு ஷூட்டிங் இருந்து வர முடியலன்னு சொல்லிட போகிறாங்கன்னு தான் நம்ம நினைச்சோம் சரி ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக ரெண்டு பேருமே சென்னையில் இருக்காங்க ஓகே அஜித் வந்துட்டார் முந்தா நாளே வந்துட்டார் வந்து ஃபேமிலியோடு வந்துட்டார் இங்கே தான் இருக்கார் விஜய் இங்கே தான் இருக்கார் நினச்சிருந்தால் போயிருக்கலாம் ஆனால் அவர்களை வர வைப்பதற்கான முயற்சி சங்கம் எடுத்து தானா இல்லை ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சி குழு இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த முயற்சியை வந்து அவங்க வரமாட்டாங்கப்பா அப்படிங்கிற மாதிரியே இருந்துட்டாங்களோன்னு தோணுது ஏன்னா இப்போ எவ்வளவு காலத்து தான் நீங்கள் ரஜினியும் கமலையும் முன்னிறுத்திகிட்டே இருப்பீங்க சரி அவங்க லெஜண்டு தமிழ் சினிமாவினுடைய இரு இமயங்கள் அவங்க தான் ஆனால் இன்னொரு இமயமாக அவங்க ரெண்டு பேர் வளர்ந்துட்டு இருக்காங்கல்ல அஜித் விஜயம் அப்போ அழைப்புதலில் நீங்கள் வந்து ரஜினி கமல் பேரை போடும் பொழுது அஜித் விஜய் பேரை போடணும்ல ஓகே ஸோ நீங்கள் ஒருவேளை இன்விடேஷனில் பேரை போட்டிருந்தா அந்த உரிமை அவங்களுக்கும் வந்துருக்கும் இன்விடேஷனில் பேரை போட்டிருக்காங்க இவ்வளோ மரியாதை கொடுத்துருக்காங்க நம்ம நிகழ்ச்சியில் பேசலைன்னா கூட குறைந்தபட்சம் நம்ம போய் நிற்போம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமாவது வந்திருக்கோம் அது அஜித் வருவாரான்னு எனக்கு தெரியாது பட் விஜய் மனசில் ஓரளவுக்கு இல்லைங்க நம்மளை மதிச்சிருக்காங்க இவ்வளோ பெரிய இன்விடேஷனில் எங்கள் பேரை போட்டிருக்காங்க நம்ம பேரை போட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து போவோமே அப்படின்னு கூட அவர் நினைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதையெல்லாம் இவங்க தவற விட்டாங்களோன்னு எனக்கு தோணுது அஜித் அவர்கள் வராதுக்கு ஆயிரம் காரணம் இருந்தாலும் இந்த வெங்கட் ரூபா நீங்க சொன்ன மாதிரி கோட் படப்படிப்பு வந்து நேத்து நடக்கல வெங்கட் ரூபா அவர்கள் வந்து கலந்துக்கிறாரு விஜய் அவர்கள் வராதுக்கு அரசியல் தான் காரணமா சார் இல்ல வேற ஏதாவது ரீசன் இருக்கா அரசியல் தான் காரணமா இருக்கும் என்ன நாளைக்கு அவர் எதிர்த்து அரசியல் பண்ண போகுது திமுகவை தான் இரண்டு கழகங்களை தான் வெறும் திமுகன்னு மட்டும் நம்ம சொல்லிட முடியாது இந்த பக்கம் அண்ணா திமுக இந்த பக்கம் திமுக இவ்விரண்டு கட்சிகளையும் எதிர்த்து தான் அவர் ஒரு புது கட்சி இங்க வந்து நிலை நாட்டணும் அதற்கான முயற்சியில அவர் இருக்காரு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த மேடையில் வந்து முதல்வரை வச்சுக்கிட்டு முதல்வரை புகழாமல் இருக்க முடியாது கலைஞரை புகழ்ந்தால் நாளைக்கு இவர் வந்து திமுக ஆட்சி இத்தனை வருஷமாக என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டால் அன்னைக்கு நீ வந்து புகழ்ந்த ஆள் தானேன்னு இதை தூக்கி போடுவாங்க ஸோ இப்படிலாம் சில சங்கடங்கள் அவருக்கு இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்துருக்கலாம் அஜித்துக்கு ஏற்கனவே ஒரு கசப்பு இருக்குது அரசியல் ரீதியாகவே அவர் அர கரவேட்டினாலே ஒரு ஒரு ஐம்பது அடி தள்ளி நின்றுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் அவர் நீண்ட காலமாக இருக்கார் ஸோ அதனால் வந்து அவர் வராமல் இருந்திருக்கலாம் பட் விஜய் வராமல் போனதற்கு அரசியல் முக்கியமான காரணமாக இருக்குது அஜித் அவர்கள் கலைஞருக்கு வச்சனால தான் வரலீங்களா சார் இல்லை யாருக்கு வச்சிருந்தாலும் குறிப்பாக ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு வச்சிருந்தாலுமே கூட அஜித் அவர்கள் கலந்துக்க வாய்ப்புகள் இருந்திருக்குமா இல்லை ஜெயலலிதா அம்மா மேலே அவருக்கு தனிப்பட்ட அன்பு உண்டு இருக்குது அவங்களுக்கும் அவர் மேலே வந்து ஒரு தனி பாசம் உண்டு ஸோ அதனால் ஒரு வேளை அவங்களுக்கு ஒரு விழா நடக்குது அப்படின்னா அஜித் வருவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது துணிவு படம் கலைஞர் டிவி தான் எடுத்திருந்தாங்க உதயநிதி அவர்கள் தான் அந்த படத்தை போராடி ஸ்பெஷல் ஷோலாம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஒரு அடிப்படையில் கூட வந்திருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லோரும் இவங்கள்ட்ட இப்போ அஜித்தோ விஜயோ வந்து ஒரு படத்தில் நடிப்பது என்பது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நாம் வந்து இவங்களுக்கு கொடுத்த வரம் பிழைச்சி போ என்னை வச்சு படம் எடுக்கிறியா போ நல்லா இருந்துட்டு போ அப்படிங்கிற லெவலில் தான் அவங்க இருக்காங்க சரி அவங்க வந்து நம்ம படத்தை ஒருத்தர் வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணுறாரு அவர் அதில் வந்து தோல்வி அல்லது வெற்றி எது நடந்தாலும் அவர் பொறுப்பாகிறாரு அப்போ நமக்கு ஒரு சின்ன கரெக்டசி இருக்குல்ல அப்படின்லாம் நினச்சிருந்தா வந்திருப்பாங்க பட் அவங்களே வந்து நம்ம வைத்து யார் படம் எடுத்தாலும் நாம் அவர்களுக்கு தருகிற வரம் பரிசு அல்லது வாழ்நாள் கிஃப்ட்டு அப்படின்னு ஏதோ உங்கிற மனநிலையில் அவங்களாம் இருக்காங்க அதுதான் வராதது காரணம் இந்த இரண்டு பேருக்கும் பின்னாடி ஏதாவது பின்விளைவுகள் வர வாய்ப்புகள் இருக்குங்களா இனி
அது என்ன நினைக்குதோ அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த திமுக தான் அது இப்போ எம்ஜிஆர்லாம் வந்து அவ்வளோ மக்கள் செல்வாக்கு உள்ளவரே வந்து படங்களை ரிலீஸ் பண்ண விடாமல் தடுத்த திமுக தானே ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது நினைச்சா ஆனால் அந்த கட்டத்திலேருந்து திமுக வெகு தூரம் முன்னேறி வந்துருக்கு அதை வந்து நிஜமாகவே நம்ம பாராட்டணும் இது பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஆமாம் நிச்சயமாக ஒரு மிரட்டுற திமுகனா அன்னைக்கு அஜித்து சொன்னார்ல ஐயா மிரட்டுறங்க ஐயான்னு ஸோ அந்த மாதிரி திமுக இன்னைக்கு இல்லை இல்லை ஸோ அதை நம்ம தான் கண்கூட பார்க்குறோம்ல அதனால் வந்து இவங்க ஒரு பழி வாங்கும் நடவடிக்கையாக நாளைக்கு ஒன்று செய்வாங்கன்னு நான் நம்பலை அதிகபட்சம் வேணால் ஒன்று பண்ணலாம் அஜித் விஜய் படங்களில் ரெட் ஜெயின் வாங்காது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவை வேணால் வெளிப்படையாக அறிவிக்கலைனாலும் உள்ளுக்குள்ளே அவங்க எடுப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது பட்டு எந்தளவுக்கு சாத்தியம்னு தெரில எனக்கு இவங்களோட போட்டிக்கு வர படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இருக்குது அதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அவங்க மட்டும் தவிர இன்னும் நிறைய நடிகர்கள் குறிப்பாக நம்ம அங்கே பார்க்க முடியல சார் சிலம்பரசன் பேர் வெளிவந்திருந்தது சூர்யா அவர்கள் தனுஷ் அவர்கள் கார்த்தி அவர்கள் கலந்துக்கிட்டாலுமே கூட வராத நடிகர்கள் காரணம் தானா இல்லை வந்து போகக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு முடிவாக நான் தான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் இந்த நிகழ்ச்சி குறித்து ஒரு பெரிய ஆர்வம் யார்ட்டுமே இல்லை சரி அதுதான் இதில் அடிப்படையாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது இன்னொன்று சிம்புலாம் துபாயில் இருக்கார் அவர் வந்து கலைஞர் மடியில் வளர்ந்த புள்ள அவர் உள்ளபடியாக வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் என்ன ஃப்ளை ஏழு மணி நேரம் ஃப்ளைட்டு டக்குன்னு வந்துட்டு அட்டன் பண்ணிட்டு திரும்ப போயிருந்தால் கலைஞருக்கு செய்கிற ஒரு நன்றி கடனாக இருந்திருக்கும் பட் அவரெலாம் என்ன காரணத்தினாலேயோ செய்யலாம் அவங்க அப்பா கூட பெருசாக வரலை அவர் வந்து அங்கே மைக்கை பிடிச்சி முழங்கியிருந்தாருன்னா அது வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும் பட் அவங்க எல்லாமே ஏன் புறக்கணிச்சாங்கன்னு தெரில பல நடிகர்கள் இல்லை சிவகார்த்தின் அவர்கள் தனுஷ் அவர்களும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் தனுஷ் அவர்கள் தான் சார் சர்ப்ரைஸாக இருந்தார் ஏன்னா அவங்களெல்லாம் இன்வைட் பண்ணக்கூடிய ஃபோட்டோ நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் தனுஷ் அவர்கள் வந்து கலைஞர் அவர்களோட இருந்த அந்த அனுபவத்தெல்லாம் பகிர்ந்துக்கிட்டாரு வாங்க மன்மதராசா அப்படின்னு தான் அழைச்சார் அப்படின்ட்டு ஸோ கலைஞர் அவர்கள் எல்லா நடிகர்களோடையும் இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸோடையும் கிட்டத்தட்ட நெருக்கமாக தான் பழகியிருக்கார் எல்லாரோடையுங்க அவர் வந்து எப்படி காலையில் நாலு மணிக்கு எழுந்துச்சு எல்லா பத்திரிகைகளும் படிச்சுட்டு ஒரு ஆறு மணிக்குள்ளே அவங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுத்துருவார் இப்போ அது ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு பத்திரிகையில் ஒரு தவறு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நேராக அந்த எடிட்டருக்கே ஃபோன் பண்ணி என்ன அப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்குற ஒரு கலைஞர் இதற்கிடையில் வந்து அரசு பணிகள்லாம் ஒரு பக்கம் பண்ணிட்டாருன்னா சாயங்காலம் படம் பார்க்குற வழக்கம் அவருக்கு இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் சீரியல்லாம் பார்த்துருக்காரு அவர் ஓகே அன்னை கோலங்கள்னு ஒரு சீரியல் வந்துட்டு இருந்துச்சு அது கோலங்கள் ஆமாம் கோலங்கள் இன்னும் நான் இன்னும் ஒரு பிரமாதமான சீரியல் ஒன்று அதில் ஒரு தாத்தா ஒருத்தர் ஒரு மெட்டி ஒலி மெட்டி ஒலி மெட்டி ஒலி தாத்தாவெல்லாம் நேராக வர சொல்லி எல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தவர் அவர் ஸோ அந்தளவுக்கு எல்லாத்துக்கும் நேரம் ஒதுக்கிறது அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது எல்லாருக்குமே வாய்க்காது அதுவும் கலைஞர் மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து இத்தனை மணி வரைக்கும் இது இத்தனை மணி வரைக்கும் இது இத்தனை மணி வரைக்கும் இதுன்னு ஒதுக்கிட்டு ஒரு வேலை பார்க்குறது இல்லை அது மிகப்பெரிய விஷயம் அதனால தான் வந்து அவர் எல்லா நடிகர்களையும் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தார் இப்போ வாங்க மன்மதராசார்னு கூப்பிட்றாருன்னா அப்போ அந்த பாட்டை அவர் ரசிச்சிருக்கிறாரு அந்த நேரத்தில் ஸோ அதுவும் வெரி பிகினிங் ஸ்டேஜ் தனுஷ் எல்லாம் அந்த காலத்தில் அவரே வந்து அவர் கவனிச்சிருக்கிறாருங்கும் பொழுது அப்போ பெரிய நடிகர்களை எந்த அளவுக்கு அவர் பார்த்துருப்பார் பல பேர் கிண்டல் அடிப்பாங்க அவர் என்ன சினிமா சினிமா பொழுது அன்றைக்கி சினிமாவாக இருந்தார் சீரியலாக இருந்தார் மாநாட மயிலாட பண்ணார் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் தாண்டி இலக்கிய பணின்னு ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அதெல்லாம் வந்து சார் ராமானுஜரை பற்றி ஒருத்தர் எழுதுறாரு அதை சா அந்த ராமானுஜர் இதை படிச்சுட்டு பல ஆன்மீக பெரியவர்கள்லாம் அவரை சந்தித்து சார் இவ்வளோ அழகாக எழுதியிருக்கீங்களேன்னு சொன்னதெல்லாம் நடந்திருக்கு ஓகே வெறும் சினிமாவை மட்டுமே அவர் ரசிக்கவே இல்லையே அதை தாண்டி இந்த உலகத்தில் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் அவர் ரசிச்சிருக்கிறார் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய மனிதருக்கு இவங்க கட்சி பாகுபாடு இல்லாமல் அது எதோ திமுக அது கலைஞர் கலைஞர் தானான்லாம் நினைக்காம நான் அந்த ட்ரோல்லாம் பார்க்குறேன் நிஜமாக ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது ஓகே நம்மளை ஊப்பின்னு சொல்லிடாதீங்க இப்போ தயவு செய்து ஊப்பி கிடையாது ஒரு பெரிய மனிதருக்கு ஒரு பெரிய இலக்கியவாதிக்கு ஒரு வாழ்ந்து சாதித்த ஒரு மனிதருக்கு இந்த சமூகம் செய்கிற ஒரு சின்ன அன்பு தானே அது இதே உலக கொச்சப்படுத்தணும்னு எனக்கு புரியல இதுவே ஜெயலலிதா அம்மாவுக்கு பண்ணால் கூட நான் பாராட்டுவேன் ஆமாம் ஏன்னா அவங்களும் வந்து ஒரு நடிகைங்கிறத தாண்டி எவ்வளோ விஷயங்களை இங்கே பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பக்கம் அவங்க மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டெலாம் இருக்குது அதெல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க அதை தாண்டி ஏதோ ஒன்று இந்த சமூகத்துக்கு பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் அவங்கள வந்து வணங்கியி
இங்கே மேடையில் அரங்கேற்ற வண்டி நிகழ்ச்சிகள் நிறைய இருக்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில டக்குன்னு என்ன பண்ணிட்டாங்களா இல்லை இல்லை நோ ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் எடுங்க எல்லாம் டிவியில் போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆட்களே இல்லாமல் நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கு பதினோரு மணி வரைக்கும் நடந்திருக்கு ஸோ அதனால் வந்து அது பொங்கல் தினத்தன்று வெளியிடுவதற்கான ஒரு ஃபுட்டேஜாக மாறிடுச்சு ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையாளரை வாழ்த்தி பேச வேண்டிய வாழ்த்தி வணங்க வேண்டிய ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு டிவி ஃபுட்டேஜாக மாறிடுச்சு ரஜினி அவர்கள் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு ஓட்டு போடுதா கலைஞர் அவர்கிட்ட ஷேர் பண்ணது நம்ம சேனல்லே நான் சொல்லியிருக்கேன் அது அது நேற்று அந்த இடத்துல ரிவீல் பண்ணக்கூடிய கட்டாயமா சார் இல்லை என்ன என்ன விஷயமா இல்லை இல்லை கலைஞர் வந்து எப்படி அணுக முடியும் கலைஞரை அவர் எப்பேற்பட்டவர் அப்படின்னு பாராட்டுவதற்காக அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு பக்கம் பாராட்டுவதான் நினைச்சி அவர் பேசினார் அவர் உள்ளுக்குள்ள இருந்த கருத்து இருக்குல்ல அது வந்து வேறொரு எதிர்மறையான ஒரு கருத்து இப்போ கலைஞர் வந்து ஒரு ஒரு மனுஷன் உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்கிறாரு குளிர் ஜரம்னு சொல்கிறாரு அதனால் பரவாயில்ல வாயான்னு ஒருத்தர் கூப்பிட்றாரு நாட்டு அது வந்து எவ்வளோ பெரிய மோசமான செயல் ஆனால் அதை வந்து மேடையில் சொல்கிறார் எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னால் ஆனாலும் வான் கூப்பிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிதான் பாராட்டுவதற்காக சொன்னதா இல்லை கலைஞர் அப்படி வற்புறுத்துவார்னு நினச்சி சொன்னாரா அப்படின்னு தெரியல பட் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு பாராட்டு விழாவில் பர்பஸாக அப்படி நினச்சிட்டு அவர் சொல்லியிருக்க மாட்டார் ஆனால் அதற்குள்ள அப்படி ஒரு கருத்து இருக்குதுன்னு நான் சொல்ல வரேன் அங்கே அந்த கலைஞருடைய சிலையடை ஓகே நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் அதுமாரி கலைஞர் ரஜினி சொல்லிட்டார் சொன்னோடனே அன்றைக்கி சாயங்காலமே ரஜினியோடு உட்காந்து கலைஞர் படம் பார்த்தார் முந்திரி தட்டு இருந்துச்சு யோ சாப்பிடியா நான் கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பேசியிருக்கோம் ஸோ அதை வந்து இன்னொரு அடுத்த கட்டம் அங்கே என்ன நடந்தது டைலாக் அப்படிங்கிறத ரஜினி சொல்லியிருக்காரு பட் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இப்போ கலைஞரோடு பழகிய பல பேர்கிட்ட நான் பேசியிருக்கேன் ஒவ்வொருத்தருமே வந்து கலைஞருடைய அந்த சிலேடை இருக்குல்ல அதை அப்படி ரசித்து ரசித்து சொல்லுவோம் சொல்லுவாங்க அவங்க பத்து வாரத்தை பேசினாருன்னா அதில் ஒரு வாரத்தை அவங்களை குபீர்னு சிரிக்க வச்சிடும் அப்படி பேசியிருக்கார் ஒவ்வொருத்தர்ட்டையும் ஸோ அதை தான் ரஜினி வெளிப்படுத்தியிருக்கார் இன்னொரு பார்வையும் பார்க்கப்படுது ரஜினி அவர்கள் இருந்தனால தான் விஜய் அவர்கள் வரலையா அப்படின்ற ஒரு பார்வையும் பார்க்குறாங்க அது எவ்வளோ உண்மை இல்லைங்க அப்படிலாம் நம்ம சொல்ல முடியாது அது வந்து இப்போ மேடைக்காக பல விஷயங்கள் நடக்கும் சரி ஆனால் ஒரே மேடையில் ரெண்டு பேர் இருக்கும்போது அந்த அங்கே வந்து அதிகபட்ச நாகரிகத்தை கடைபிடிப்பாங்க அது வந்து நம்ம பல மேடைகளில் எதிர் எதிர் துருவங்கள் ஒன்றா இருக்கும்போது நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ ஜெயலலிதா சந்தி சந்தித்து வெள்ள நிவாரண நிதியோ புயல் நிவாரண நிதியோ கொடுக்கறதுக்கு அப்போது ஸ்டாலின் வராரு அவர்கிட்ட அவங்க நன்கொடையை வாங்கிட்டு நன்றின்ட்டு போயிருக்கலாம் அப்போ நல்லா இருக்காங்களான்னு கேட்குறாங்க ஓகே இதுதான் பண்பு இது வந்து பெரிய எதிரிகளாக இருந்தால் கூட சந்திக்கும் பொழுது ஒரு அடிப்படை நாகரிகம் அது வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குங்க அதனால் விஜய் வந்து ரஜினியை தவிர்க்கணும்னு எப்போதும் நினைக்க மாட்டார் அவர் என்னென்னா டோட்டலாக திமுக மேடை இது இந்த மேடை நமக்கு எதிர்காலத்துக்கு பயன்படாது நாளைக்கு நம்ம ஒரு சார்ஜ் வைக்கும்போது இன்னைக்கு பேசுனது அன்றைக்கி எதிரொலிக்கும் அதனால் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறார் அவ்வளோதான் அப்போ அது வந்து இப்போ திமுக மேடையாக தான் பார்த்தவருடைய கலைஞரோட மேடையாக விஜய் அவர்கள் பார்க்கல பார்க்கல அதுதான் உண்மை சார் இந்த விழாவுக்கே நிறைய பேர் வரல தனுஷ் அவர்கள் வந்திருந்தாலும் தனுஷ் சிவகார்த்திகன் இந்த மாதிரி வெல்வெட்டு என்னக்கூடிய நடிகர்கள் தான் வந்திருந்தாங்க ஆனால் இதே பத்தொம்போதாம் தேதி வருகிற பத்தொம்போதாம் தேதி நடிகர் சங்கம் சார்பாக கேப்டன் அவர்களுக்கு விழா எடுக்க போகிறாங்க நடிகர் சங்கமே இந்த கலைஞர் நூற்றாண்டு விழாவில் பெருசாக ஜொலிக்கல அங்கே என்ன சார் நடக்க போகுது அங்கேயாவது யார் யார் வருவாங்கன்றதை நம்ம நிச்சயமாக எல்லாரும் வருவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அஜித்தை தவிர விஜய் அவர்கள் வரும் வாய்ப்பு விஜய் நிச்சயமாக வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு வேளை நம்ம தான் நேரில் அஞ்சலி செலுத்திட்டமே நம்ம வரணுமான்னு கூட அவர் நினைக்கலாம் பட் அவர் கடமையை அவர் செஞ்சுட்டார் அன்றைக்கி அவ்வளவு கூட்டத்தில் அந்த செருப்பு வீச்செல்லாம் தாண்டி நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் அவ்வளோ பெரிய கூட்டம் நம்ம போனோம்னா என்ன ஆகும்லாம் அவர் நினைக்கவே இல்லை வந்துட்டார்ல அது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் தானே அதுக்கப்புறம் அவர் இந்த இரங்கல் கூட்டத்துக்கு வந்து அவர் பேசணுங்கிறது வந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அவருக்கும் விஜயகாந்துக்கும் வந்து ஒரு பெரிய நட்பு இருக்குது ஒரு பெரிய மரியாதை இருக்குது அதை அங்கே வந்து வெளிப்படுத்தினார்னா நல்லாயிருக்கும் பட் வருவாரான்னு தெரியல வந்தால் நல்லது அஜித் அவர்கள் கண்டிப்பாக வரமாட்டார் நிச்சயமாக வரமாட்டார் கேப்டன் அவர்கள் கூட அஜித் வரக்கூடாதுன்றதுல ரொம்ப கண்டிப்பாக இருக்காருங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இதுக்கு வந்தால் மற்ற எல்லா ஈவெண்ட்டுக்கும் போகணும் அப்படின்ற ஒரு பயமா இல்லை அது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் பட் அவர் பாருங்களேன் இவ்வளோ தூரம் வந்து எல்லாருமே பேசுகிறாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ட்வீட் போட்டிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான்
ஆனாலும் வரணும்ல என்ன காரணத்தினாலேயும் அப்படியே இழுபறியாகவே இருக்குது இது வரைக்கும் அவர் போகலை ஒரு வேளை இந்த வீடியோ வெளியாகும் போது போயிருக்கலாம் பட் தெரியாது இது வரைக்கும் போகலை ஆனால் வர்றதா அங்கே தகவல் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அவருக்காக எடுக்கக்கூடிய விளாலியும் அஜித் அவர்கள் கலந்துக்க மாட்டார் நிச்சயமாக அவர் பாலிசி அது கலந்துக்க மாட்டார் அவர் அந்த விழா நடப்பதற்கு முன்னாடி ஒரு நாள் பிரேமலதாவை நிச்சயமாக பார்த்துருவார் சந்திச்சிருவார் சந்திச்சிருவார் ஓகே நீங்கள் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி அந்த விழா எடுக்கும் பொழுது நடிகர் சங்கத்தோட ஒத்துழைப்பு எப்படி இருக்க போகுது குறிப்பாக விஜய் அவர்கள் வந்தாலுமே கூட இதே மாதிரி ஏன்னா நேற்று ஒரு ஈவன் நடந்துச்சு அந்த மாதிரி சில நடிகர்கள் சிதறி போக வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லை விஜயாந்த் அவர்களுக்காக ஒன்றிணைய வாய்ப்புகள் இருக்கு இதில் ஒரு பெரிய மோசமான ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா தலைமை சொன்னால் மற்றவர்கள் கேட்கணும் சரி தலைமைங்கிறது அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போதைக்கு இருக்கிற தலைமை எதுவுமே அப்படி இல்லைங்கிறது தான் பெரிய துரதிருஷ்டவசமான ச செய்தி எல்லா சங்கத்திலையும் எல்லா சங்கத்திலையும் இப்போ அரக்கிய செல்வம்லாம் விட்ருங்க அங்கெல்லாம் சொன்னால் கேட்பாங்க இங்கே வந்து விஜயகாந்த் இதே விஜயகாந்த் இருக்கார் இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குதுன்னா ஒரு நண்டு சுண்டைக்காக கூட தப்பிக்க முடியாது ஓகே எல்லாரும் அங்கே வந்து நின்னாகும் அப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவார் அவர் ஆனால் இன்றைக்கி விஷால் சொல்கிறத யாராவது கேட்பாங்களா நாசர் சொல்கிறத யாராவது கேட்பாங்களா கார்த்தி சொல்கிறத யாராவது கேட்பாங்களா யாருமே கேட்க மாட்டாங்க அவங்க அவங்க விருப்பம் என்னவோ அதுதான் இங்கே நடக்கும் ஆனால் விஜயகாந்த் மீது எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய மரியாதையும் அன்பும் இருக்குது அதனால் மேக்சிமம் இவங்க சொல்லியோ சொல்லாமலோ தானாக வருவதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இப்போது எல்லா நடிகர்களும் போயிட்டு விஜயகாந்த் அவர்களோட ச நினைவிடத்துக்கு போயிட்டு அந்த அலுவலதாக இருக்கட்டும் இந்த விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப சிலர் நெகட்டிவாகவும் போட்டுட்ருக்காங்களே அது எப்படி சரி எடுத்துக்கலாம் மக்கள் மனசு நிச்சயமாக அப்படி தாங்க இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் இற இறப்புக்கு நீங்கள் வராத நீங்கள் பத்து நாள் கழித்து வந்து சமாதியில் அழுவுறதை யாரும் நம்ப மாட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் உண்மையாக எழுதிருக்கலாம் அல்லது இந்த ஊருக்காக எழுதிருக்கலாம் அது அவங்கவுங்க மனத மனசாட்சிக்கு தான் தெரியும் நமக்கு தெரியாது இல்லை நம்ம வெளியில் தானே பார்க்குறோம் உள்ளுக்குள்ளே என்ன நடக்குங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஆனால் மக்கள் கடும் கோபத்தில் இருக்காங்க இவங்க மேலே அதனுடைய விளைவு தான் சோசியல் மீடியாவில் போனீங்கன்னா தெரிக்க விடுறாங்க சூர்யா எழுதுறதெல்லாம் யாருமே நம்பல ஆனால் அவர் வந்து ரொம்ப அவரால் தாங்க முடியாமல் எழுதாருன்னுலாம் சொல்கிறாங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க சொன்னால் விசாரித்தார் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க நிஜமாகவே அவர் தேம்பி தேம்பி எழுதார் தாங்க முடியாமல் எழுதாருன்னு சொல்கிறாங்க பட் மக்கள் நம்பணும் இல்லை நீ சினிமாவில் நடிக்கிற மாதிரி அங்கே நடித்தேன்னு தான் மக்கள் எடுத்துக்கிறாங்க அது பெரிய வேதனை தான் ஏன்னா நீங்கள் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் செய்யாத ஒரு விஷயம் பின்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் எடுபடாதுங்கிறதுக்கு தான் இது முக்கியமான சான்று விஜயாந்தரோட குடும்பத்துக்கு நடிகர் சங்கம் என்ன செய்ய போகுது அந்த விழாவை தாண்டி நடிகர் சங்கத்துக்கு விஜயகாந்த் பேர் நிச்சயமாக வைப்பாங்க ஆனால் அதுக்கு ஒரு பெரிய ஆட்சேபனை வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் இந்த புதுசாக கட்டுற ஃபிலிம் சிட்டிக்கும் அவர் பேர் வைக்கணுங்கிற மாதிரி சில கருத்துக்கள்லாம் பல பேர் சொல்கிறாங்க பட் அதுக்கு சாத்தியம் இல்லை ஏன்னா அது வந்து இப்போ நேற்றே அது புறம் எம்ஜிஆருடைய பேரில் அமையுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் அது விஜயகாந்த் பேர் வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை பட் எங்கேயாவது உள்ள ஏதாவது ஒரு ஏரியாவுக்கு இப்போ பிளாக் பிளாக்காக இருக்கும் இல்லையா அது ஏதாவது ஒரு பிளாக்குக்கு விஜயகாந்த் பேர் வைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் நடிகர் சங்கத்துக்கு முழுமையாக அவர் பேர் வைப்பதற்கு எல்லாருமே தயாராக இருப்பாங்க அங்கே ஒரு உரு ஆள் உயர சிலை ஒன்று நிச்சயமாக வைப்பாங்க இதெல்லாம் நடக்கும் ஓகே நடிகர் சங்கத்தில் நடிகர் சங்கத்தில் சரி இவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு சார் ரஜினிகாந்த் அவர்களை பற்றின சர்ச்சையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப அவர்களை வந்து யதார்த்தமாக பண்ணக்கூடிய விஷயம் இப்போ அவங்க அதை பற்றி பேசி அது இவ்வளோ பெரிய சர்ச்சை ஆகணுன்ற ஒரு அவசியம் இருக்கா இது ரொம்ப மோசமான ஒரு செயலுங்க நிச்சயமாக அவர் வந்து தவறே செய்யாத மனிதன்லாம் நான் சொல்லவே மாட்டேன் சரி ஏன்னா அந்தந்த வயது அந்தந்த காலகட்டங்களில் நிறைய நடந்திருக்கு ஏற்கனவே பல பேர் வந்து ரஜினியை வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக இப்படி பண்ணார் அப்படி பண்ணார்லான்னு சொல்லியிருக்காங்க சுகாசினி கூட நாங்கள் வந்து காலேஜ் முடிஞ்சு போகும்பொழுது ரஜினி பைக்கில் வந்தார் என்ன வந்து கமலோட தம்பி பொண்ணு அண்ணன் பொண்ணுனே தெரியாது ஏன் தங்கச்சிகிட்ட அவர் வந்து ஏதோ ட லிஃப்ட் கொடுக்கவான்ற மாதிரி ஏதோ கேட்டார் சரி நாங்கள் கமலஹாசன் பொண்ணுன்னு சொன்னோடனே தெரிச்சு ஓடிட்டார் அப்படின்லாம் ஒரு தடவை சொன்னாங்க சிரிச்சுக்கிட்டேன் அது பயங்கரமாக வைரல் ஆச்சு அதாவது ரஜினியை வந்து ஒரு பெண் பித்தன் ஒரு அந்த மாதிரி மோசமாக இங்கே வந்து இப்போ பேசுகிறாங்க பட் அந்த ஏஜு அவருக்கு க இருந்த உயரம் இப்போ எல்லாமே சகஜமாக சினிமாவில் நடந்துருக்கு சினிமா வந்து மற்ற துறையை விட ரொம்ப மாறுபட்ட ஒரு துறைங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் இங்கே ஈஸியாக எல்லாமே கிடைக்கும் ஸோ ஈஸியாக கிடைக்குதுங்கிறதுனாலே அப்ரோச்சும்
இதுக்கு வந்து கமலஹாசனோ ரஜினியோ கார்த்தியோ அல்லது யாருமே விதிவிலக்கு கிடையாது தனிப்பட்ட ஒழுக்கங்கிறது ரொம்ப ரேர் தான் இங்கே ஆனால் எந்த காலகட்டத்தில் அது நடந்ததுன்னு நம்ம பார்க்கணும் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது அதை நான் இன்றைக்கி தூக்கி போட்டு ட்ரோல் பண்ணுவேங்கிறது எப்படி ஏற்றுக்க முடியும் இந்த வயசில் அவர் செஞ்சாரா இல்லை இந்த வயசில் நீங்கள் செஞ்சால் தான் அது தப்புன்னு சொல்லணும் இந்த வயசில் அவர் போய் யாராவது ஒருத்தரை கிண்டல் பண்ணுறாரு அல்லது யாராவது ஒருத்தரை தவறான நோக்கத்தோடு அணுகிறாரு அப்படின்னா சட்டையை பிடிச்சி கேட்கலாம் அது எல்லாருக்கும் உரிமை உண்டு என்றைக்கோ பண்ண விஷயம் என்றைக்கோ நடந்தது அவங்களும் இன்றைக்கி வந்து கம்ப்ளைண்டாலாம் சொல்லலை சொல்லலை ஜாலியாக போகிற போக்கில் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க அதையே இவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு அவர் அவ்வளோ வசிங்கப்படுத்தணும் யார் பண்ணுறாங்கன்றதான் சார் ஒரு கேள்வி இது இந்த ஐடி விங்கு தாங்க ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஐடி விங் இங்கே இருக்குது இந்த ஐடி விங் செய்கிற அவ்வளவு மோசமான செயல்களில் இதுவும் ஒன்று ஓகே இவங்க எப்படான்னு பார்த்துட்டே இருக்காங்க வச்சு வெளுக்கிறாங்க குறிப்பாக விஜய் ரசிகர்கள் அவர்கள் எப்போ அப்படின்ற மாதிரி ரஜினிகா அவர்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லைங்க இங்கே இருக்கிற ஆயிரம் விஷயங்கள் எனக்கு தெரியுங்க சரி இதெல்லாம் நம்ம வெளிப்படையாக பேசணும்னு வைங்க நிஜமாகவே நாடு பற்றிக்கும் அவ்வளோ விஷயம் இங்கே இருக்குது ஒவ்வொருத்தரை பற்றியும் இருக்குது நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு நாகரிகம் கருதி நம்ம அமைதியாக இருக்கோம் இன்னொன்று அது என்றைக்கோ நடந்த சம்பவங்கள் அதை இன்றைக்கி எடுத்து போட்டு அசிங்கப்படுத்தணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஓகே அதனால் நம்ம அமைதியாக இருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் அது அந்த காலத்தோடு முடிஞ்சு போச்சு குறிப்பாக பிப்சி உமா அவங்க சொன்னதையும் எடுத்து போட்டு ஏன்னா அவங்க நடிக்க தான் ரஜினி அவர்கள் அழைச்சாங்க நாங்கள் போகலை இதில் தப்பான இதில் என்ன இருக்கு ஒரு அழகான பொண்ணு பார்க்குறாங்க இவங்க சினிமாவில் வந்தால் இன்னொரு சினிமாவுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய பேசு பொருளாக மாறும் அந்த படத்தை பற்றி பத்து பேர் பேசுவாங்க நினச்சி கூப்பிட்றா இதில் என்ன இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே இங்கே வேற மாதிரி பார்க்குற ஒரு கூட்டம் வந்துருச்சு அதையும் தாண்டி திரு கமலஹாசன் அவர்களும் தன்னோட காதல் விஷயத்தை அதுவும் நாற்பது வருஷமோ முப்பது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு இருபது வருஷம் மேலே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு நேர்காணல் கொடுத்து அந்த ஒரு காதல் கதையும் இப்போ எடுத்து போட்டுட்டு இருக்காங்களே அது அதுக்கு என்ன காரணம் சார் இல்லை அதுதான் இந்த இந்த பொழுது போகாத ஒரு கூட்டம் சரி இன்னொன்று ஒருத்தர் மீது வந்து நீங்கள் இப்போ நடக்கிற விஷயங்களை கையில் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் பேசலாம் இன்றைக்கி கமலஹாசனை குறை சொல்வதற்கு ஆயிரம் விஷயங்கள் இருக்குது இன்றைக்கி ரஜினியை குறை சொல்வதற்கு ஆயிரம் விஷயங்கள் இருக்குது அரசியல் ரீதியாக இருக்குது சமூக ரீதியாக இருக்குது எடுத்து வச்சு சட்டையை கிழிக்கிற மாதிரி கேளுங்க யார் வேணும்னா கூட நானும் வந்து நின்றுக்கிறேன் அதில் நீங்கள் என்றைக்கோ நடந்தது நீ கலரக்கூடாதுன்னு தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம் இதே ராகவேந்திரா மண்டபத்தை மா வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நூறு ஜோடிகளுக்கு இலவச திருமணம் செய்து வைப்பேன்னு ரஜினி கொடுத்த பேட்டி இருக்கு ஓகே நடக்குதா அது அதை போய் கேளுங்க எடுத்து வச்சு இது என்றைக்கோ நடந்த விஷயம் தானே இன்றைக்கி கேளுங்க சார் நீங்கள் சொன்னீங்களே ஏன் பண்ணலன்னு கேளுங்க ஒரு ஒரு மாவட்டத்திலும் ராகவேந்திரா மண்டபம் மாதிரி நான் ச திருமண மண்டபங்களை கட்டி அந்தந்த மாவட்டத்தில் உள்ளவங்க நூறு பேருக்கு இலவச கல்யாணம் பண்ணி வைப்பேன்னு சொல்லியிருக்காரு பெட்டியில் கமலஹாசனை கேளுங்க அதுமாரி பேசுறதுக்கு நிறையா இருக்குது இன்றைய அரசியல் இருக்குது நேற்றைய அரசியல் இருக்குது எல்லாம் விட்டுட்டு தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்தை தோண்டி அசிங்கப்படுத்துறதுல என்ன இருக்குது ஓகே தனுஷ் அவர்களை பற்றி பொங்கலுக்கு இரண்டு படங்கள் ரிலீஸ் ஆகுது அதையும் தாண்டி சமீபத்தில் கேப்டன் மில்லரோட ஈவெண்ட் வந்து ஒரு நேர உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடந்துச்சு சார் அங்கே வந்த ரசிகர்கள் எல்லாரும் சாப்பிட்டு தான் போகணும் தொடர்ந்து இது இந்த படங்களோட விழாக்களில் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது தனுஷ் அவர்கள் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காருன்ற விஷயம் இப்போ தான் எல்லாத்துக்கும் தெரிய ஆரம்பிக்குது ஸோ அந்தளவுக்கு தனுஷ் அவர்கள் தன்னோட ரசிகர்களுக்காக எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சாரா இல்லை ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி இருந்தே இது நடந்துக்கிட்டு இருக்குங்களா இது இந்த விஷயம் நிஜமாகவே நான் இப்போ தான் கேள்விப்படுறேன் நீங்கள் சொன்ன பிறகு நான் கேள்விப்படலை பட்டு பல ரசிகர்களுக்கு அதாவது பல நடிகர்கள் ரசிகர்களுக்கு இப்போ அடுத்த கட்டமாக அந்த இதுக்கு வந்திருக்காங்க முன்னெல்லாம் வருவாங்க அவங்க எப்படி போனால் என்னான்னு இவங்க ஒரு பக்கம் போயிடுவாங்க அவங்க ஒரு பக்கம் போயிடுவாங்க இதுதான் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ ரசிகர்களை நம்ம பாதுகாக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்திருக்கு இப்போ சிம்பு வந்து அவங்க ரசிகர்கள்லாம் வர வச்சு பிரியாணி போட்டார் ஒரு நாள் தான் சமீபத்தில் சூர்யா ஒரு ரசிகர் சந்திப்பு நடந்தது ஸோ அதிலெல்லாம் வந்து ரொம்ப ப்ராப்பராக அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிரியாணி கரெக்டாக போட்டு வாட்டர் பாட்டிலு அதுமாதிரி உள்ள நேரு ஸ்டேடியத்துக்கு போகும்போதே கொடுத்துட்டாங்க அதேமாதிரி இன்ட்ரோலில் பிரியாணி சப்ளை ஸோ அதெல்லாம் வந்து அதுமாரி வெளியூர் போகிறவங்க ரொம்ப கவனமாக போங்க சாப்பிட்டு போங்க அப்படிங்கிற இந்த வழக்கம் வந்து வந்திருக்கு ஓகே அதாவது வாழ்நாள் முழுக்க நமக்காக விசில் அடிக்கிறவன் கத்துறவன் கட்டை வீட்டில் பால் ஊற்றுறவன் கீழே உழுந்து சாப்பிட்றவன் எல்லாருக்கும் சேர்த்து இந்த மாதிரி எங்கோ ஒரு இடத்துல ஒரு அது
இன்னைக்கு நீங்க வாங்குற சம்பளமே அவர்களால் வாங்குறது தான் ஓகே எந்த ஹீரோவுக்கு ஓப்பனிங் நிறைய இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் அவங்க கேட்குற சம்பளத்தை கொடுக்கறதுக்கு தயாரிப்பாளர் ரெடியாக இருக்காங்க ஓப்பனிங்கே இல்லாத ஹீரோக்களுக்கு அவங்க கேட்குற சம்பளத்தை யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ அந்த ஓப்பனிங்கை உருவாக்குகிறது யாருன்னா ரசிகர்கள் தான் நீங்கள் எங்கெல்லாம் படம் ரிலீஸ் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் தோரணத்தை கட்டி அந்த முதல் ஷோவை ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்கு அவங்க படுற பாடு ரசிகர்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ அப்படி ஒரு வேலையை செய்கிறவர்களுக்கு இவங்க திருப்பி செய்கிறதுங்கிறது ரொம்ப 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 குறைவு ஓகே அதை இப்போ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இவ்வளவு நாள் பண்ணாமல் இருந்தாங்க இப்போ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதை நம்ம பாராட்டியது விடாமுயற்சி ஏன்னா கோட்டோட அப்டேட்டே வந்துருச்சு ஏன்னா விடாமுயற்சி வந்து கிட்டத்தட்ட வாரிசு படத்துக்கு அப்புறம் விஜய்தே வந்து லியோ வந்து லியோக்கு அப்புறம் கோட்டே வந்துருச்சு ஏன் சார் அப்டேட் எதுவும் வரல என்ன ஒரு அழுத்தத்தில் இருக்கார் மன அழுத்தத்தில் இருக்காரா மகிழ் திருமேனி இல்லை வேற எந்த மாதிரியான ஒரு அழுத்தத்தில் இருக்கார் இல்லை அப்டேட் வர்றதுக்கும் டைரக்டருக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஏன்னா தயாரிப்பு நிறுவனம் எடுக்கிற முடியும் இந்த நேரத்தில் வரணும் இந்த நேரத்தில் வரக்கூடாதுங்கிறது நிறுவனம் எடுக்கிற முடியும் ஆனால் இப்போ ஏற்கனவே வந்து விடாமுயற்சின் டைட்டில் இவங்க அனௌன்ஸ் பண்ண பிறகு இந்த ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ளே அவங்க குரவலையை நெரிச்சிட்டாங்க ஓகே எப்போ ஷூட்டிங் எப்போ ஷூட்டிங் எப்போ ஷூட்டிங் அப்போ இப்போ ஒரு அப்டேட்டை நீங்கள் விட்டிங்கன்னா அடுத்த அப்டேட் எப்போன்னு கேட்க ஆரம்பிச்சுவாங்க அதனால் வெயிட் பண்ணுவோம் முக்கியமான நாலு பேர் எல்லாமே படம் ஷூட்டிங் முடிஞ்சு ரிலீஸுக்கு தயாராகும் போது நம்ம வந்து அப்டேட் கொடுக்க ஆரம்பிப்போம் ஓகே அப்படிங்கிற முடிவில் இருக்காங்க ஸோ அதனால தான் தள்ளி இல்லை கிட்டத்தட்ட அஜித் அவர்களும் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி தான் சென்னை வந்தாரணும்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க முடிஞ்சிச்சுங்களா சார் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் முடிஞ்சிருக்கு விடாமயிருச்சு ஒரு ஐம்பது சதவீதம் முடிஞ்சிருக்கு இன்னும் பாதி கிணறு அவங்க தாண்டணும் ஓகே பட் பிப்ரவரி வரைக்கும் நான் டேட்டு தரேன் அதுக்குள்ளே எடுத்துருங்கன்னு தரேன் அஜித்து ஏன்னா ரொம்ப சுலோவாக போயிட்டுருக்காரு மகிழ்னு அவருக்கு ஒரு ஒரு அதிருப்தி இருக்குது ஆரம்பத்தில் நம்ம பேசணும் ஆமாம் மகிழ் திருமணி மேலே ஒரு அதிருப்தி இருக்குது அஜித்து இப்போ அதனால் கூப்பிட்டு சொல்லிட்டாராம் சீக்கிரம் முடிங்கன்னு ஒரு பக்கம் மகிழால் இந்த படம் தாமதமானாலும் இன்னொரு பக்கம் ஃபினான்ஷியலாக தாமதங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க லைக் ஓகே ஆமாம் அவங்களுக்கு பல நெருக்கடிகள் இருக்குது போல இருக்குது ஸோ அதனால் ஃபினான்ஷியலாக அவங்க கொஞ்சம் தடுமாறுறதெல்லாம் தகவல் வருது ஸோ அதனால தான் மொத்தம் யூனிட்டு கிளம்பி சென்னைக்கு வந்திருக்கு திரும்ப என்னைக்கு போகிறாங்கன்னு தெரியல அந்த தேதி தெரியல அந்த ஐம்பது பர்சன்டேஜ் என்றைக்கு போகிறாங்கன்னு தெரியல தெரியும் அதுக்கப்புறம் வர தான் ஆமாம் இன்னொரு அப்டேட்டும் கொடுத்துருந்தீங்க நூற்றி அறுபத்தி மூணு கோடி அஜித் அவர்களின் சம்பளம் எந்த இடத்துல இருக்காருன்னு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் ஏன்னா அவங்களுக்கு முன்னாடி இன்னும் நிறைய நடிகர்கள் ஓடிட்டுருக்காங்க விஜய் அவர்களாகட்டும் ரஜினி அவர்களாகட்டும் இந்த சம்பள நம்பரில் அஜித் அவர்கள் எத்தனாவது இடத்துல இருப்பார்ன்றது ஒரு தோராயமாக தெரிஞ்சுக்கலாமா இல்லை இந்த இது இடம்ங்கிறது மாறிக்கிட்டே மாறிக்கிட்டே சார் கண்டிப்பாக அதனால் வந்து நம்ம இடத்த சொல்ல முடியாது பட் நூற்றி அறுபத்தி மூணு கோடிக்கு அவர் தகுதியானவரானா இல்லை அதை நான் ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லுவேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நடிக்கிறதோடு சரி அவ்வளோதானே அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரொமோஷனுக்கு வர்றதில்லை எதுக்குமே நீங்கள் வரமாட்டீங்க குறைந்தபட்சம் ஒரு ஆடியோ லான்ச் கூட உங்கள் படத்துக்கு வைக்க முடியாது அப்படி தானே நடந்துகிட்டு இருக்கு உங்கள் படங்கள் அப்போ என்ன நம்பிக்கையில் என்ன எத்திக்ஸில் இந்த சம்பளத்தை கேட்குறீங்க அது ஒன்று நூற்றி அறுபத்தி மூணு கோடி ரூபா அஜித்துக்கு கொடுத்துட்டு அந்த படத்தை பிஸ்னஸ் எப்படி பண்ண முடியும்னு தெரியல இது சத்தியஜோதி நிறுவனத்துக்கு தான் முதல்ல அந்த ஆப்ஷனை கொடுக்குறாங்க அவர் வேணான்னு இருக்கிறார் இவ்வளோ சம்பளத்தை கொடுத்து என்னால் பிரேக் அவுன் கூட பண்ண முடியாது அதனால் எனக்கு வேணாம் சம்பளத்தை குறைச்சா நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஆனால் மைத்ரி மூவிஸ் மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தெலுங்கு பட நிறுவனம் அவங்க பெரிய தொகை வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்கு தமிழில் தொடர்ந்து படம் பண்ணுங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துருக்கு ஸோ அதன் விளைவாக அடிக்கிற முதல் காயே பெரிய காயை அடிச்சிருவோம்ட்டு வராங்க ஓகே அதனால தான் அஜித் கேட்குற சம்பளத்தை கொடுப்பதற்கு அவங்க தயாராக இருக்காங்க ஸோ அதனால தான் இல்லைன்னா இந்த இவ்வளோ சம்பளம்ங்கிறது சாத்தியம் கிடையாது விஜய் வாங்குறாரு அதனால் நான் வாங்குறேங்கிறது எந்த அளவுக்கு சரி விஜயினுடைய மார்க்கெட் என்ன அவரு அவருடைய வசூல் என்ன அது வேறு இல்லை தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவுக்கு அஜித்துக்கு இருக்குது பட் எல்லா இடங்கள்லேயும் இருக்கான்னா இல்லை இல்லை இனிமேல் தான் நீங்கள் அதை கொண்டு போகணும் வெளிநாடுகள்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லியோவுக்கு இருந்தது வந்து அஜித் படத்துக்கு இருந்துதான் தெரியாது இல்லை ஸோ அதனால் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஆசை இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஆனால் இன்னொரு பக்கம் நான் எதுக்குமே வரமாட்டேன் ஏன் இருந்த இடத்த விட்டு நகர மாட்டேன் எல்லாம் என்னை தேடி வரணும்னா எப்படி வரும் இல்லை அந்த நியூ இயர் பார்ட்டி வீடியோ கூட ஏதோ டெலிட் பண்ண சொல்லி அவங்க சைட்லேருந்து ஒரு அழுத்தம் இருந்ததாகவும் அந்த நியூ இயர் பார்ட்டி வந்து இங்கே இந்த
அது போட்டால் அவருக்கு ஏதோ பெரிய சொத்து காலி ஆயிரும் மொத்த சொத்தும் ஒரே நாளில் காணாம போயிடும் அப்படின்லாம் நினச்சிட்டே அவர் பிடிவாதமாக இருக்கார் ஆனால் இந்த சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் துபாயில் ஒருத்தரோட டான்ஸ் ஆடினீங்கன்னா பார்க்குற உங்கள் மனநிலை என்னவாக இருக்கும் ஆனால் அது வெளியில் வந்துருச்சு வந்து எல்லோரும் திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமல் அவர் நேரில் வர்றாரு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொன்னாங்க பட் ஆக்சுவலாக அவருடைய பிளானே விடாமுயற்சி ஷூட்டிங்கு பிப்ரவரியில் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்துறது தான் ஓகே பட் இப்போ சுச்சுவேஷனே வந்து ஷூட்டிங்கை கேன்சல் பண்ணியிருக்கு இதுக்கடையில் இந்த வீடியோ வேற ஒரு விளைவை ஏற்படுத்தினோன்னே இதுக்கப்புறம் தள்ளி போடக்கூடாதுன்னு வந்து அதுக்கான முயற்சியை எடுக்கிறாங்க ஆனாலும் இன்னும் போனப்பாடு இல்லை கண்டிப்பாக சார் நான் ரொம்ப நன்றி சார் நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்காக நீங்கள் இன்னைக்கு பகிர்ந்துக்கிட்டதுக்கு நீங்கள் நினச்சலாம் சார் நீங்கள் வீடியோ